அந்தமானின் சென்டினல் பழங்குடி மக்களால் அமெரிக்க மதபோதகர் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் சர்வதேச அளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது சென்டினல் மக்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஆர்வத்தால் இணையத்தை அலசியதில் அந்தமான் பழங்குடிகளுக்கு நாம் இழைத்த துரோகங்களை பற்றி அறிந்து கொள்ள முடிந்தது இந்திய அரசும் அதன் பிரஜைகளும் ஜாரவா என்னும் பழங்குடியின மக்களுக்கு இழைத்துக் கொண்டிருக்கும் துரோகம் இன்றளவும் நீடிக்கிறது பழங்குடிகளின் அழகான வாழ்வியல் நவநாகரிக மனிதர்களால் சிதைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஜாரவா பழங்குடி என்று கூகுளில் டைப் செய்தால் சுற்றுலா பயணிகள் சிலர் பகிர்ந்த வீடியோக்கள் தான் முதலில் வருகிறது அந்தமான் தீவுகளுக்கு சுற்றுலா செல்லும் நவநாகரிக மனிதர்கள் உலகின் மூத்த தொல்குடியினத்தை எப்படியெல்லாம் நடத்துகிறார்கள் என்பதை காட்டுகிறது அந்த வீடியோக்கள் சுற்றுலா பேருந்தில் செல்லும் சிலர் நாம் பொக்கிஷங்களாக கருத வேண்டிய பழங்குடியின மக்களுக்கு வாழைப்பழங்களையும் பிரெட் துண்டுகளையும் வீசுகிறார்கள் இன்னும் சிலர் அவர்களை நடனமாட வைத்துள்ளார்கள் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளில் ஜாரவா கிரேட் அந்தமானீஸ் ஒன்கே சென்டினல் ஆகிய நான்கு இனக்குழுக்கள் வசித்து வருகின்றன பழங்குடியின மக்களான இவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தின் மூத்த குடியினமாக கருதப்படுகிறார்கள் சுமார் ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகளாக இந்திய பெருங்கடல் இவர்களை அரணாக பாதுகாத்து வருகிறது வெளி உலகத்துடன் தொடர்பற்ற இவர்களை பாதுகாக்க வேண்டிய மக்களாக இந்திய அரசு அறிவித்தது அவர்கள் வசிக்கும் பகுதிகளுக்குள் செல்லவும் தடை விதிக்கப்பட்டது இந்திய அரசு கொடுத்த பாதுகாப்பு உண்மையில் அவர்களை பாதுகாக்கவில்லை ஆம் அந்தமான் பழங்குடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிந்து வருகிறது முக்கியமாக ஜாரவா பழங்குடியின மக்கள் அழிவின் விளிம்பில் உள்ளார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு திறக்கப்பட்ட அந்தமான் நெடுஞ்சாலையே இந்த அழிவுக்கு காரணம் வடக்கு மற்றும் மத்திய அந்தமான் பகுதிகளை இணைப்பதற்காக காட்டு பகுதிகளின் ஊடே இந்த அந்தமான் ட்ரங்க் சாலை அமைக்கப்பட்டது ஜாரவா மக்களின் வசிப்பிடத்துக்கு மிக அருகே சாலை சென்றது பொதுவாக பழங்குடி மக்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மிகவும் குறைவாகத்தான் இருக்கும் எனவே சாலை கட்டமைப்பு பணிகளின் போது பணியாளர்களிடமிருந்து ஜாரவா மக்களுக்கு நோய் தொற்று பரவியது சாலை போடும்போதே ஜாரவா மக்கள் பலர் நோய் தொற்றால் பலியானார்கள் சாலை செயல்பாட்டுக்கு வந்த பின்பு வேறு சில பிரச்சினைகளும் ஜாரவா மக்களின் உயிருக்கு உலை வைத்தது வேட்டைக்காரர்கள் கடத்தல்காரர்கள் ஜாரவா மக்களை தொந்தரவு செய்ய தொடங்கினார்கள் ஜாரவா இளைஞர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் போதைப் பொருட்களை கொடுத்து சுவைக்க வைத்தார்கள் ஜாரவா பெண்கள் சுற்றுலா பயணிகளால் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்படும் சம்பவங்களும் நடந்தன அதன் பிறகு சர்வைவல் என்னும் சர்வதேச பழங்குடியின பாதுகாப்பு அமைப்பும் இந்திய அமைப்புகளும் இணைந்து ஜாரவா மக்களின் பாதுகாப்புக்காக போராடின அதன் பின்பு இந்திய அரசு விதிகளை கடுமையாக்கியது இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அந்தமான் ட்ரங்க் சாலையை மூட உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது ஆனால் இன்றளவும் அந்த சாலை பயன்பாட்டில்தான் இருக்கிறது ஜாரவா மக்கள் வசிப்பிடங்களுக்கு யாருமே செல்லக்கூடாது என்னும் தடையை சுற்றுலா பயணிகள் சிலர் பொருட்டாகவே மதிக்கவில்லை இதனிடையே இரண்டாயிரத்தி நான்கில் சுனாமியில் அந்தமான் தீவு உருக்குலைந்து போனது பெரும் சேதத்தை சரிக்கட்ட அந்தமான் சுற்றுலாவை விரிவுபடுத்த இந்திய அரசு முடிவு செய்தது அந்தமான் ட்ரங்க் சாலையில் சுற்றுலா பயணிகளின் வாகனங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டன ரிசார்ட்டுகள் முளைத்தன வளர்ச்சி என்னும் பெயரில் அரசு செய்த ஒவ்வொரு விஷயமும் ஜாரவா மக்களின் எண்ணிக்கை குறைய காரணமாக மாறியது இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டின் கணக்கெடுப்பின்படி ஜாரவா மக்கள் முன்னூற்று எண்பது பேர் வரை இருக்கலாம் என்று கூறப்பட்டது உலகின் தொல்குடியினத்தை இதற்கு மேல் அவமானப்படுத்திவிட முடியாது என்னும் அளவுக்கு ஒரு கொடிய செயல் சுற்றுலா என்னும் பெயரில் அரங்கேற்றப்பட்டு வருகிறது மிருக காட்சியகத்தில் விலங்குகளை காட்சிப்படுத்துவார்கள் அல்லவா அதுபோன்று மனித காட்சி என்னும் பெயரில் சுற்றுலாவாசிகளுக்கு உள்ளூர் டூரிஸ்ட் கைடுகள் ஜாரவா மக்களை காட்டுகிறார்கள் வெளியுலக மனிதர்கள் கொடுக்கும் தின்பண்டங்களின் சுவைக்கு அடிமையான சில ஜாரவா குழந்தைகளும் பெண்களும் நெடுஞ்சாலையில் வந்து நிற்பதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர் தின்பண்டங்களின் சுவைக்கு அவர்கள் அடிமையானதால் சாலைக்கு வந்து சுற்றுலா பயணிகளிடம் கையேந்தி நிற்கின்றனர் அப்படி வந்து நிற்கும் ஜாரவாக்களை காண சுற்றுலா வாகனங்கள் வரிசை கட்டி நிற்கின்றன இது அவர்களுக்கு இழைக்கும் துரோகம் என்பதை நவநாகரிக மனிதர்கள் உணர்வதற்கு முன்பு ஜாரவா பழங்குடி காணாமல் போயிருக்கும் இதை தடுத்து நிறுத்த பழங்குடியின மக்கள் நலனுக்காக இயங்கி வரும் சர்வைவல் இன்டர்நேஷனல் தொண்டு அமைப்பு பல வழிகளில் முயற்சி செய்து வருகிறது அதன் முயற்சியின் பலனாக இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அந்தமான் ட்ரங்க் சாலைக்கு மாற்றாக கடல் வழி பாதையை திறந்தார்கள் மனித காட்சி சுற்றுலாவை இந்த கடல் வழி பாதை நிறுத்திவிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் வெகு சிலரை தவிர யாருமே கடல் வழி பாதையை பயன்படுத்தவில்லை காரணம் காட்டு வழியாக பயணிகளை கூட்டிச் சென்றால் தானே வியாபாரம் களை கட்டும் என்பது தனியார் சுற்றுலா வியாபாரிகளின் எண்ணம் இந்திய பெருங்கடலின் அருகே தீவுகளுக்குள் அமைதியாக இயற்கையோடு வசித்து வந்த பழங்குடிகளின் இருப்பிடங்களை கிழித்து சாலைகளை ஏற்படுத்தி அவர்களின் அழிவுக்கு வித்திட்டது 
யார் தவறு வேட்டையாடிய விலங்குகளையும் இயற்கை தரும் கனிகளையும் உண்டு வாழ்ந்து வந்த மக்களை பாக்கெட்டுகளில் அடைத்து வைத்த தின்பண்டங்களுக்காக கையேந்த வைத்தது யாருடைய தவறு மனித இனத்தின் மொத்த வரலாறும் தன்னுள் மறைத்து வைத்திருக்கும் பழங்குடிகளை பாதுகாப்பது அரசின் தலையாய கடமை அல்லவா மேலும் இதுபோன்ற தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள வீடியோக்கு கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள் மேலும் லைக் ஷேர் கமெண்ட் செய்யுங்கள்